Oggi non parlerò di Medioevo come al solito, ma di un problema molto più attuale e che ultimamente si è dibattuto a lungo, cioè l'introduzione dello schwa, ovviamente dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Se siete interessati al Medioevo e alla letteratura medievale, iscrivetevi al mio canale, commentate, condividete, mettete mi piace e cliccate sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Negli ultimi tempi è sorto un problema linguistico che ha acceso parecchi dibattiti non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra una larga fetta di popolazione cioè l'introduzione dello schwa. Da filologo la questione mi ha interessato e mi ha fatto anche riflettere. Lo studio della lingua e della sua storia infatti è fondamentale in filologia, quindi vorrei condividere con voi alcune mie riflessioni. Innanzitutto, che cos'è lo schwa? Lo schwa è una vocale neutra, cioè non riferibile né al genere maschile né al genere femminile, e appartiene all'alfabeto fonetico internazionale. Perché quindi la si vuole introdurre? Per una questione di inclusività. Vi sono infatti persone che non si identificano né con il genere maschile né con il genere femminile, le cosiddette persone non binarie. Ma la questione è molto più complessa, come vedremo. Su questo problema si è pronunciata addirittura l'Accademia della Crusca, definendo lo schwa e tutte le altre soluzioni simili, come gli asterischi o le desinenze in U, inaccettabili, illustrando tutta una serie di difficoltà legate a questo utilizzo. Per l'Accademia della Crusca si deve utilizzare il maschile non marcato, cioè un maschile, diciamo, inclusivo, che non identifica un genere specifico. Ad esempio la parola uomo per definire il genere umano. Problema risolto? Mm, non proprio. Innanzitutto bisogna precisare che la lingua non è decisa dall'Accademia della Crusca ma è formata dall'uso dei parlanti. Infatti l'Accademia della Crusca non ha nessun potere decisionale. Il suo intento è infatti quello di studiare e analizzare la lingua italiana a vari livelli, grammaticale, sintattico, storico, e può esprimere il suo giudizio se una certa espressione è giusta o sbagliata in base allo stato attuale della lingua. Ma il loro giudizio non è definitivo e insindacabile, perché sono ben consapevoli che la lingua evolve. Possono fare delle previsioni su come evolverà l'italiano, in base alle loro esperienze, ai loro studi, ma non hanno la sfera magica. Ma quali sono le principali obiezioni all'uso dello schwa? Innanzitutto lo schwa non fa parte del nostro alfabeto, né di molti altri alfabeti di altre lingue. Inoltre, quando si formano nuove parole e nuovi costrutti, si parte sempre dal materiale preesistente di cui dispone la lingua. Si tratterebbe quindi di un'imposizione dall'alto o dal basso che difficilmente potrà attecchire, facendo appunto l'esempio di come in epoca fascista si sia tentato di introdurre il voi come forma di cortesia, ma finito il ventennio si è tornati ad utilizzare il lei. Secondo me questo è vero in parte. Certo, lo schwa non fa parte del nostro alfabeto ed è vero che le nuove parole si formano con il materiale che già si ha. Ma lo schwa è materiale di cui già si dispone, 
fa parte di un determinato alfabeto, quello fonetico, ha una determinata valenza, segue determinate regole, è qualcosa di intellegibile. Non è che c'è stato qualcuno che una mattina si è svegliato, ha preso un foglio, ha fatto uno scarabocchio e ha detto d'ora in poi si dovrà utilizzare questo simbolo per definire il genere neutro. Anche il fatto che un'imposizione difficilmente può attecchire non sono del tutto convinto. Sappiamo infatti che l'italiano è nato dal fiorentino e per molti secoli è rimasta più che altro una lingua scritta. Nel parlato si utilizzavano i vari dialetti regionali. Addirittura nelle conversazioni colte in varie epoche si utilizzavano altre lingue, come il francese. Addirittura all'interno della stessa famiglia si parlava il francese, sebbene fossero italiani al 100%. Eroi che hanno formato l'Italia, come Cavour, non masticava tanto l'italiano, preferiva usare il francese. Nonostante le spinte risorgimentali che cercavano appunto una lingua comune a tutti, l'italiano per molti decenni rimase un po' una seconda lingua per gli italiani. Ma con una sempre maggiore scolarizzazione e con l'avvento dei mass media, l'italiano ha avuto un ruolo sempre più preponderante. Tant'è che oggi, per molte persone, se non parli in italiano, vieni considerato un po' uno zoticone. A me quindi questa sembra un'imposizione, dall'altro che ha avuto successo. Ovviamente ci è voluto molto tempo. Per l'Accademia della Crusca, quindi, dovremmo utilizzare il maschile non marcato, perché non è sessista, in quanto non corrisponde al genere naturale, ma a quello grammaticale. Vero, se dico ciao a tutti, ovviamente non mi voglio rivolgere solamente ai maschi. Per quanto questa espressione sia del tutto corretta, e fino a qualche anno fa nessuno avrebbe obiettato, ora inizia a non andare più tanto bene. Questo perché la società cambia, la sensibilità delle persone cambia e le scelte linguistiche riflettono questo cambiamento. Si è pensato di utilizzare la formula ciao a tutti e a tutte, ma oltre a essere ridondante non elimina il problema. Inoltre, può comunque apparire discriminatorio se mi rivolgo prima ai tutti o prima a tutte. Inoltre non esistono due generi nella società odierna e le difficoltà dell'italiano sta proprio in questo, nel fatto che vi sono solamente due generi, il maschile e il femminile. Non abbiamo il genere neutro come in altre lingue. Possiamo ripetere fino alla nausea che l'italiano non è sessista, ma la percezione è cambiata e il maschile non marcato fatica molto ad esprimere questo cambiamento. C'è bisogno di trovare nuove soluzioni e i tentativi di superare queste difficoltà sono molti. Ma quale sarà la soluzione giusta? Infatti l'obiezione sulla quale mi sento maggiormente d'accordo a proposito dello schwa e altri sistemi simili, è il fatto che, se nello scritto è abbastanza intuitivo, le difficoltà maggiori le troviamo nel parlato. Gli asterischi infatti non li possiamo pronunciare e le parole apparirebbero tronche in maniera molto cacofonica. Anche utilizzare le desinenze in U è un po' sgradevole. Anche lo schwa non è un suono che è proprio della nostra lingua, a parte alcuni dialetti centro-meridionali, e risulterebbe quindi difficile, anche se non impossibile, la sua introduzione nel parlato. Ma nella lingua scritta, soprattutto nel web e nei social, lo schwa risolverebbe molti problemi di ordine pratico. 
Infatti, in un mondo come quello dei social, dove sempre più spesso, quando commentiamo un video su YouTube o un post su Instagram, ci troviamo a confrontarci con persone di cui non conosciamo nulla. L'italiano mostra alcuni limiti, anche rispetto ad altre lingue. Se ad esempio devo rispondere a un commento di Vale123, che come avatar ha la foto del suo cane o del suo gatto, io mi trovo in difficoltà, perché non so se sto parlando con Valentina o Valentino, oppure Valeria o Valerio. E se si tratta di Valentina, non so se si identifica con il genere femminile. Non so quindi se devo rispondere sei molto simpatica o sei molto simpatico. Problema che invece in inglese non ho, perché you are very nice è una risposta che va bene a tutti. Certo, posso sempre scrivere sei molto simpatico barra a, oppure sei una persona molto simpatica, ma così avrei un tono molto impersonale che magari non si addice al contesto della conversazione. In qualche modo sto mettendo le distanze con questa persona, quando magari il mio intento è quello di avvicinarla. L'italiano quindi, così come ora, può limitare nella propria espressione. Sempre a proposito di social, molti pensano che questo problema sia un non problema. Le farneticazioni di uno sparuto gruppo, che sarà un po' una moda passeggera, perché ci vuole molto tempo perché avvengano questi cambiamenti. Non sono d'accordo, perché questi cambiamenti sono già in atto. Sappiamo infatti che la Apple, con il nuovo aggiornamento iOS, ha introdotto il carattere della schwa. Viene utilizzato in comunicazioni pubbliche, ad esempio è stato adottato dal comune di Castelfranco Emilia, anche alcune università, professori universitari, nelle loro comunicazioni agli studenti, utilizzano lo schwa. Michela Murgia, nel suo ultimo libro, ha utilizzato questo carattere e alcune case editrici, nelle loro pubblicazioni, stanno introducendo lo schwa. Nel web ci sono molti influencer che hanno iniziato ad utilizzarlo. Una volta ci aveva molto tempo perché avvenissero questi cambiamenti, ma ora i tempi di ricezione si sono di molto accorciati e bastano poche persone pubbliche molto seguite che inizino ad utilizzare lo schwa perché inizia ad entrare sempre di più nel linguaggio di tutti. Quello che per ora è solo un gergo, cioè un codice linguistico utilizzato da un ristretto numero di persone con intenti comuni, può entrare nell'italiano. Se si stabilizzerà o meno, questo non possiamo saperlo. In conclusione, trovo che lo schwa non sia una risposta universale al problema dell'inclusione, in quanto ci sono ancora molte difficoltà, soprattutto nel parlato, ma nello scritto è molto più efficace di quanto si pensi. La questione importante a proposito dello schwa è il fatto che ha posto l'accento su un problema effettivo della nostra comunicazione, al di là che questa sia la risposta definitiva o meno. Ha posto l'accento su un problema che fa parte della nostra società, una società che si è evoluta e continua a farlo, che piaccia o meno, una società che ha bisogno che la lingua evolvi insieme a lei. Spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo argomento. Un saluto da Caliburn e ci sentiamo nel prossimo video.